小宝。我给你买糖炒栗子，怕着凉，所以讨厌死了！叔叔，你不是我爸，别跟着我。哎，小宝，你去哪儿？你别管我，我不认识你。小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，小宝，大夫，我求求你，我很笨，我不知道怎么挂号，求求你救救他啊！对了，我有钱，求求医生，求求医生，去带他检查一下，然后再带他出个行。啊，谢医生。他是你儿子吗？是是啊。你是 O 型血，你儿子是 AB 血，这怎么配型？你这不胡闹吗？医生。什么意思啊？对不起，我没听懂。他不是你亲生的。你们干什么？再见，昊天战神。麻烦你们让一下。我还有急事，战神，五年之期已至，还请您跟我们回去主持大局。恳请战神主持大局。我真的有急事，麻烦你让一让，我儿子在医院里面呢。战神，你怎么了？让一下呀！战神，我们还会再回来的。教主大人，他真的是战神吗？是，战神究竟经历了什么？嗯、我是不是听错了？啊！不是，我开什么玩笑？我怎么可能让你杀父母？你你们在干什么？回来的正好。见了吗？我为什么？为什么？我每天看到这个傻子，我就犯恶心，我就犯恶心，我就犯恶心。我们一家三口，不是一直。生活的好好的吗？<笑>看来你真是个傻子，我跟你睡都没睡过，哪儿来的一家三口啊？<笑><笑>实话告诉你吧，小文呢，其实是我跟刘少的孩子。要不是因为当年刘少老婆不肯离婚，<笑>我怎么可能嫁给你这个傻子呀？你怎么说这个呢？这傻子能听得懂吗？不行。小文得出血，你得跟我走。你干什么？你得跟我走。去！妈的，你敢发了？妈的，你敢发了？刘少。怕什么？就这傻子，死了都没人关心。就说他自己告诉你啊！大将军秦阳率军伐国，得胜而归。破江五千里，收复城八十，功勋盖世，招封为昊天战神。拜见昊天战神，赐传国玉玺，见玉玺如君亲临。恭迎战神回归。拜见昊天战神。看来，得跟他们好好算算账。拜谢昊天战神。看来，得跟他们好好算算账。我靠，还他妈没死！<笑>看来这傻子就是你的啊！既然没死的话，别磨叽，赶紧把这离婚协议书给我签了。我看你妈的，再看把你也肚子抠了！住手！
杀了好汉，放了我的手。他怎么不杀了？青阳，不管你傻不傻，你都配不上。现在刘少已经帮我们家拿到了十亿种子，十亿！<笑>你这废物，你笑啥？文宗少年贪腐权贵，却不是真。为了区区十亿，却错过了此生唯一的机会。小姐，半年之期已至，老爷给您半年，让您搜罗心仪的结婚对象。既然您还没有找到，还请回去参加老爷安排的相亲宴吧。着什么急？你还担心本小姐嫁不出去不成？我的个乖乖，老爷这次安排的三个相亲对象，可是龙国国主、王城首富和北域冥王，等不得呀。那又怎么样？你再多嘴，我就不回去了。我已经找到我命中注定的结婚对象了，我就要他，谁都不要。十分钟之内，我要他的全部资料。我回来了。本小姐要跟你结婚。这位小姐，我们认识。我们已经认识十分钟了，经过我的慎重考虑，我要嫁给你。不管你出于什么目的，我不会娶。为什么？你拒绝人家，好歹委婉点，好不好？那你去哪儿？我送你吧。不用。本小姐又不是会吃那么老虎，跑那么快干嘛？不过，我已经认定了。我一定要把你追到手。这些年，为了平稳各国势力，我们一直对外宣称您在血液战场镇守，国内外无疑敢称狂声势。另外，我们已经查到五年前暗杀您、害您失忆的凶手，是王神徐家。本尊已经知道了。战神一鸣。对了，您的未婚妻慕容小姐得知您回来，已经在赶往海城的路上。慕容小姐性格暴力，杀伐果断。要是知道您已经结婚，恐怕……慕容雪，不妨等他来了，我自会应对。我已经命人吩咐下去，给夫人的柳氏集团送去十亿融资。这个是今晚融资宴的新建。原来是你给的，我就说刘勋那个废物，怎么可能拿到十亿融资？什么？你怎么不早说？请战神责罚，我不知道那个女人竟然做出这样的事儿。我立刻派人收回融资，全面封杀柳家和刘家。不必了，传令下去，就说我今晚会亲自参加庆龙宴。妈，今天来参加宴会的可都是身价超过千万的上层名流，一会儿你可要多认识几个大老板哟。放心吧，就凭你妈我的姿色，那些大佬们还不手到擒来？刘少。这次多亏了你，帮了人家这么大忙。是啊，刘少，我们柳家啊，这次全靠你了。哟<笑>，我当是谁呢？怎么连你这傻子还能进了这个地方？你该不会是不死心，想来找我复婚的吧？真不要脸，捏不撒泡尿照照你自己。复婚？就算你们柳家所有人跪在地上求我。我也不会去给柳心言这个下嘴。哎呦喂，好大的口气啊！秦阳，我告诉你，要是被别人知道我前夫是个傻子，我可丢不起这个人。没事的话，你就走吧。谁说我没事？我来看看你们的十亿融资。我说，你这个废物，该不会是来要钱的吧？我可跟你说清楚了，我们已经离婚了，要钱休想。我可没说我来拿钱
，我只是觉得今天这十亿融资，我拿不动了。你敢吓唬老娘？你以为老娘是被吓大的？我呸！没看出来是个软饭男啊！离了婚还上门来要钱，真不要脸。听说他脑子不太正常，是个傻子。傻子都能进来，这保安干什么吃的？听到没？还不快滚！忘了告诉你，你的房子啊，我已经卖了。<笑>赶紧把你们家那个老婆子呢，给我领回去。秦然，你想死！秦然，你想死！哎呦，小王，爸爸，他欺负我，快替我教训他！小杨，你怎么叫他爸爸？这才是你爸爸呀！他也配！小杨，这是怎么回事啊？爸爸，小文，他不是我的儿子。妈妈，快让老婆子趴下，我还要骑马。大东西，听见了？还不赶紧趴下！你凶你！凶什么凶？不趴就滚！我还嫌这条老狗脏呢。青年，别这么激动嘛！再怎么说，他也是你前夫。一个臭要饭的，随便给点钱，不就打发了吗？不过，从这儿钻过去，然后再叫三声爸爸，钱就给你。哦，对了，你好像还是条非常有骨气的狗。你要是不愿意。让你老妈来也行啊！刘少，敌人藏有路你不走，敌于无门你自来投。他妈的！你敢打老子？你他妈找死！保安，保安呢？刘少，有何吩咐？把这狗东西的腿给我打断，然后扔了出去。敢惹我们刘少！你小子谁命长啊！就这几个人，也没跟我作对。把这狗东西的腿给我打断，然后扔出去。就这几个人，也没跟我作对。了不得，了不得！你他妈是不是忘了自己是谁了？老子今天就是杀了你，我连牢都不用坐。小杨，我们快走吧，我们惹不起他们。我告诉你。我不只为柳家获得了十亿的融资，我还得到了两张青云宴的邀请函。青龙宴就是那个为了迎接从王都而来的慕容大小姐举办的青龙宴。慕容家乃是王都第一世家，身份尊贵，他的父亲更是昔日赫赫有名的伏虎战神。听说青云宴的邀请函堪称无价之宝，有钱也买不到呢。<笑>不错。正是不久将莅临海城的慕容家小姐，如果能得到她的赏识，那么我刘家必然成为第一世家。刘少，你真厉害！<笑>这废物，连给你提鞋都不配。<笑>你笑什么？我笑你们井底之蛙，目光短浅。区区十亿融资，就能让你们这些人迷了心智？你可知，你们引以为傲的十亿融资，我一通电话。就能取消，全身上下连一百块都拿不出的废物，别他妈逗老子笑了。以前只觉得你是个废物，但没想到你还是个傻缺呀！十亿融资，取消。他在做什么？在拍戏吗？什么？融资取消？什么？融资取消？秦阳。你做了什么？完了完了！我们柳家以后该怎么办？慌什么？就凭这个废物，怎么可能？他一定是用了某种手段，让玉娇龙大人生气迁怒于我们，所以才取消的这次融资。我告诉你，你毁了老子十个亿的项目。今天不剥了他的皮，老子就不姓刘。想扒我的皮，你可以试试，你有没有这个本事？来啊，动手啊！你当老子不敢呐、啊？老子现在给你三个选择，你要么喝了这杯酒，要么从我们的胯下钻过去，要么让老子打断你的腿，然后扔出去。我选第四，从你的尸体上踏过去。敬<笑>酒不吃吃罚酒。来人，给我上！我看谁敢动他！你们吃了雄心豹子胆了？敢碰我余文威的男人？
我看谁敢动他！伏虎战神之女慕容雪，盟国首富千金于薇薇。亏我担心你在海城受欺负，千里迢迢赶来找你，没想到你这么快就跟别的女人好上了。哼，我倒要看看，今天我不出手，他帮不帮得了你？<笑>哎呀，秦阳啊，你这是为了在你前妻面前挽回面子，下了血本啊！还请了群演过来啊！群演，你好好看看本千金是谁。哟，难不成你是哪儿的坐台小姐？<笑>不过我看你倒是还有几分姿色嘛。这样吧，以后别做什么群演了，你来做本少的女人，本少保你荣华富贵。刘少，怎么当人家面勾搭别的女人？哎呀，宝贝儿，本少的床上永远都有你的位置。哼，怎么样啊，小美女？考虑好了吗？你的手跟嘴放干净点，否则，废物，你他妈找死！上，给我弄他！你们谁敢动他？你们都瞎了吗？竟然帮着他来对付本小姐！你们睁开狗眼看清楚我是谁？我是首富千金于薇薇，你们这个酒店老板、啊。秦阳，你请的群演还真是尽职尽责呀。还真搁这演上了啊！你说你是这儿的老板，好，那我现在就把你们的经理叫过来，我倒要看看他认不认得你。让我看看是谁在冒充帝豪的老板。我看看是谁在冒充帝豪的老板。张经理，好久不见呢，你找我？没错，就是他们几个在酒店闹事，尤其是我，说自己是什么这酒店的老板。哎呀，张经理啊，您卖我个面子，叫几个人把他们几个轰出去。放心，好处呢少不了你的。不瞒您说，我刚刚为我老婆谈下了十个亿的工资，这腾飞对本少爷而言，那就是一步之遥啊。您放心，我马上把他们收拾得好好的，让您满意。你说是谁呀、啊？你好好看看本千金的脸，你又是谁？你，你作为帝豪酒店的员工，竟然不认识本千金，不应该呀！我虽然不常来海城，但是我上电视的呀，就凭我这张脸，也足以令人过目不忘了。大小姐，别自恋了，小心你被自己的人认出酒店。那怎么能行？你把你们酒店总负责人叫来，你级别太低了，不认识我很正常。但是他总在总公司的大会上见过我。哎呀，我看你是演上瘾了吧？你看我是闲的吗？陪你在这儿过家家，你有什么资格叫我们老板？来人，把这几个闹事的都给我扔出去！嗯，什么？你说昊天战神要来？刘少。你刚才是说昊天战神要来我们这里？<笑>不错，我已经得到了确切的消息。昊天战神今晚就会到。等昊天战神来了，那我们刘家和你们柳家，那咱们不就要一飞冲天了？什么？昊天战神亲临？我去，这什么概念？昊天战神可是万国的座上宾啊，多国国主亲自邀请都不一定能邀请得来。今晚竟然来这里了，刘少，你飞黄腾达了，可别忘了我们荣华药业啊！不愧是昊天战神，你亲临现场就能掀起千层了。你说，要是这帮人知道你就是昊天战神，他们的表情会有多精彩？你不远千里赶来，就为了看这出戏？是为谁来的？你还不清楚？哼，别着急啊！如果我刘家腾飞，在场的每一个人都能分到好处。明阳集团总裁石长生送上玉如意一个，锦华地产总裁张有才送上金观音一个。没想到这消息这么快就传到了海城各大名家耳中啊！发达了，我刘家这回彻底发达你这个废物，你知不知道自己在干什么？你不要命了，还不赶紧滚下来！你刚才不是说不是给昊天战神准备的位置吗？知道还不快滚？你找死是不是？既然是，而我
，就是昊天战神，有何作为？原来他是昊天战神，难怪我一眼就被他吸引了。也对。只有我大夏第一战神昊天，才可能有着飞龙在天般的气质。就你，我呸！爸爸，他明明就是一个没用的废物，为什么还能是战神呢？青瑶，听见没？连我儿子都知道你是个废物，你搁这儿装你妈呢？啊！小杨，你快下来，别逞强了，咱斗不过他们呀！妈，你放心，我就是昊天战神，我以后。不会让你再受到任何委屈。等昊天战神来了，我会把一切都如实禀告。青阳，你区区一只狗还敢折辱战神？告诉你他妈死定了！折辱！<笑>我看你是找死吧。看来于薇薇还是帮不了你，你还是需要我。我可以作证，他秦阳就是昊天战神。伏虎令。什么人？不，不可能！这怎么可能？就是这个废物找来的人，怎么可能是伏虎战神之子？我看你这令牌也是伪造的吧？毕竟我们所有人都没有见过真的，谁知道你是什么成分啊？我就是虎府战神之女，如假包换。知道你这令牌是假的，秦阳啊，秦阳。你早就知道慕容大小姐要来海城，所以你就提前准备了一块假的伏虎令，对吗？不过秦阳，我告诉你，慕容大小姐三天之后才会亲临海城，你这场戏唱早了。我提前到达海城，难道还要跟你汇报吗？哎，你这模样装的还挺像的，连本少都骗过去了。没想到你这狗还挺有意思的啊，秦阳。整了两个群演，还在这弄上 cosplay 了，一个装千金小姐，一个装战神女儿。秦阳啊，你他妈真是笑死老子了！你闭嘴！我是首富千金于薇薇，这还用装吗？对对对对对，要不然呢，你今晚到本少的床上去演演，正好啊，本少还没睡过千金小姐呢。鲁迅，找死！我死不死不知道。但我知道，今天是你的死期。秦阳，玉蛟龙大人到了，敢假装昊天战神，看玉蛟龙大人不拆了你的骨头！玉蛟龙大人，哎呦，您可算来了！您看这小子，您看他给狂的，就是他，敢假冒昊天战神，还坐下了，这这。昊天战神的位置啊！您赶紧废了他的双手双腿，然后拖出去喂狗啊！你说的是他？没错，就是这小子。玉蛟龙大人，我您这是什么意思呀、啊？我知道了，混账！一定是你坐了这个位置，触动了玉蛟龙大人，你他妈还不赶紧滚下来？死到临头了还嚣张？我看你是活得不耐烦了吧？还有你，也一边滚下来，一块儿出去。我早就告诉过你，他就是昊天战神，我就是虎府战神之女，你信吗？呸！他要是战神，老子倒立吃屎，赶紧滚！你问问玉蛟龙，他敢不敢让我起来？哎，玉蛟龙大人，拜见昊天战神，属下救驾来迟，还请战神恕罪。拜见昊天战神。怎么可能？他怎么可能是昊天战神？秦阳，这这到底怎么回事？这秦阳他怎么可能是昊天战神呢？你问我，我也不知道呀、啊。这大胆，战神面前还敢聒噪？你刚刚说，我要是战神的话，你要倒立吃屎。是战神大人，战神大人，我们错了。您大人不计小人过，饶了我们吧。错了，错了，真错了！我们有眼不识泰山，求您高抬贵手啊！老公，之前都是我的错，我有眼无珠。都说这夫妻没有隔夜仇，你看，没离婚了，又要秀了。老公，怎么对人家这么无情嘛？你们刚才不是很嚣张吗？继续跳啊！我看看。老公，求您放过我们吧。你们。不是想要求饶吗？可以啊，你们刚刚不是说要我喝了这杯酒吗？你们照做，本尊就既往不咎。这怎么能
喝得下去呀、啊，转转大人。自饮自消很难吗？老公，不喝不行吗？不想喝可以，在场的所有人听着，但凡他们今天不按照我说的做，所有人与他们同罪。转转大人，这这不喝不行吗？这我给您跪下，我给您跪下磕头认罪。少废话，喝，我喝。停，我说了，你们都得喝。你喝完了，他喝什么？我也要喝吗？给你一分钟，时不候。刘家和刘家所有人听令。三天内，七龙宴之前，你们要用自己的血写一封请愿书。从此之后，本尊既往不咎，如若再犯，满门抽斩。我们走。站安，请上车。等等，我知道你是昊天战神了，但是本小姐的出身也不差，勉强配得上你。我之前说的话不变。嫁，就算你不同意，我要等到你同意为止。随你。秦阳，这个是我父亲给我们准备的婚房，地址我已经发到你手机上了。过了。你先别着急拒绝我。你和你的养母现在不是还没有地方住吗？他救了你，你总不可能带他流落街头吧？这把钥匙我就收下了，这份恩情会记住。臭秦阳，我都把房子送到你手上了，还摆着一副臭脸呢。总有一天我会让你喜欢上我。原来你就是他的未婚妻啊？那看来他也不怎么喜欢你吧？我会跟你竞争到底的。就凭你。你说昊天战神一直在镇守雪域战场，一直没有回国。怎么了？我已经打听清楚了。秦阳根本就不是战神，我们被骗了。可玉娇龙都已经认他了。我猜那玉娇龙八成就是秦阳的姘头，和秦阳联合起来骗老子。秦阳，老子不会放过你的。战神，得知您回来，地下皇熊爷联系了我，希望能与您见一面。不知您意下如何？熊爷是什么人？听闻是海城一方霸主，若是能结识他。您在海城行动也能更加方便一些。嗯，那就见一面吧。时间定在今晚。小杨，你能告诉妈这到底是怎么一回事呀、啊？你你怎么就突然变成他们所说的昊天战神了？昊天战神是我曾经的身份，这些年因为失忆维持过着另一段平凡的生活。不过现在一切都不一样，我不会再是任何人包你的脚下。妈，你放心。不管我什么身份，都永远是你的儿子。嗯、妈只希望你一生健健康康、平平顺顺。啊，对了，刚才那两个姑娘，你跟她是什么关系啊？我看任何一个都不错，挺相配的，都比那柳青岩好。只怪妈当初眼光差，让你娶上柳青岩。今后呀，你一定要擦亮眼光。妈，你放心，我不会轻易在任何人欺骗。那你可要让妈。早点抱上孙子。好。你可算来了，我等你等了好久了。等我、啊？对呀、啊，我专门让我干爹请你来的。对了，你还不知道吧？大夏地下皇熊爷就是我干爹。我不是说过了吗？我对你不感兴趣。可我喜欢你啊，我追你还不行吗？哎呀，来都来了，就吃一次饭，我保证，就一次。那就这一次。哟，秦阳，你还真是狗胆包天、啊，赔钱没有，还敢来云顶皇庭装阔呀？秦阳啊，我看你是不是装战神装上去了？知不知道这是什么地方？这里可是海城最高级的七星酒店，这里是慕容家的地方。哎，你说你在这儿装战神，而且还找了一个演员来演慕容家的大小姐。如果被慕容家的人知道，你怎么死的都不知道。你们是不是失业了？刚喝了痰就忘了教训你？你这个废物，再敢提这个事儿，老娘饶不了你！还想骗本少啊？啊，本少都已经查清楚了。
，昊天战神根本就没有回国。依我看，你不过就是那个玉蛟龙的姘头吧？你想找死，我不介意，但我现在没空陪你们玩了。哎，你还不能走，二少呢，马上就要来。哎，你那个老不死的猫怎么？这么好看的戏，你缺了汤就不圆满了。是我吗？你找死！你你敢打我？你你敢打本少的女人？你他妈活的不耐烦了！大晚上的吵什么吵呀？白家二少来了，狗杂碎，你死定了！二少，就是这个人。他敢冒充昊天战神，而且还在这儿欺辱我和我的女人。他还敢打我，他他他给我打红了，他把您的名头搬出来，他完全不当回事。我看呀，他打的不是我的脸，明明就是您的脸嘛。就是你小子挑事儿是吧？你算什么东西，敢在他面前叫嚣？二少啊，刚才忘了介绍了，这个女人就是冒充慕容家大小姐。哎，您看。这是不是演的还挺像的？不错，就这脸，这身材，做演员可惜了。这样吧，你陪我一晚，我给你一万块钱。拿开你的脏手！嫌我脏？别他妈给脸不要脸！谁允许都他妈他妈知道老子是谁吗？这位可是白家的二少白浩。我劝你识相的话，赶紧给二少下跪道歉。否则，否则如何？我看你们真是不见棺材不落泪，在本少面前还敢这么狂？今天我就让你们知道，得罪我白家的下场。白家，就算你父亲在我面前只有下跪磕头的份儿，我给你们一分钟时间，再下跪道歉。否则，今夜过后，海城再无三大世家。二少，你听到了吗？这疯子说说什么？说他要灭了三大世家。我跟你相处这么些年，怎么没发现你这么爱装逼啊？一分钟不长，却能真心。你小子不就是跟玉蛟龙大人有点关系，还能让玉蛟龙大人为了你调动战神大人的军队，还能让他为你作证身份？哎呀，不过你要是认为放了他就能对白家的人呼来喝去，那我告诉你。你完全就是想错了！我白家可不仅仅是海城的商界霸主，更有大夏地下皇熊爷撑腰。我要谁死，谁就得死。你口中的熊爷就是王雄，你竟敢直呼熊爷名讳！一群井底之蛙，王雄是我干爹，你觉得他会帮你吗？还是帮我呢？干爹，他妈挺会演的。不是，你确定这俩人没什么来历？二少，您放心。这个人呐、啊，是我的前夫啊，就是一个农民工，穷的叮当响。我跟他相处这么些年，他是什么人，我还能不知道？你，昊天战神是吧？还有你，熊爷的干女儿是吧？我今天就让你们知道我白二少的厉害。我最后问你，你确定要为了这两个人出奴而灭掉三大世家？出奴？你他妈的算个什么东西啊？啊！周到，什么狗屁一分钟！喝了！你个狗东西，敢打本少？还愣着干嘛？还不去叫高主管过来！你疯了！居然敢打二少！居白家二少，连给我铁鞋的资格都没有！我疯子！他妈的，别以为你有个三脚猫功夫就敢冒充昊天战神！等酒店主管来了，来了，再放开老子，就得死！你们想好咋的呀？竟然敢在我！慕容家的地盘，如何？慕容雪是他未婚妻，你这慕容家的狗在转什么转？高总管，别听这俩傻逼胡叫，他俩呢就是两个要饭的。二少，您没事吧？没事，我让他死。最尊贵的黑心会员，我要你们现在立刻打断他的双腿双手，否则我就退卡，取消在云顶皇庭的全部消费计划。二少，你放心，我保证让你满意。黑金会员卡，不会一张黑金卡就能让你出城
。那我这张尊钻石卡，至尊钻石卡，二少，这是个什么卡呀？以后我我问谁，我也没见过。你当我云顶皇庭是你撒野的地方吗？竟然伪造假卡来充数！伪造什么呀？这是慕容雪亲手给他的。我在云顶皇庭工作十年了，从没见过如此的钻石卡。你没见过，不代表没有。保镖，调二十名保镖来大厅，有人伪造假卡闹事儿。等着吧，你的死期到了。哈哈哈哈。苏青，你说秦阳他到底会不会来啊？以小姐您的魅力，我相信他不会拒绝。可是我感觉他好像对我没有什么兴趣，我都喜欢他十年了，他都没有正眼看过我一次。眼下慕容家形势危急，只有他能力挽狂澜。要是他不愿意娶我的话，你即刻安排下去。要是有人拿着至尊钻石卡来了，立即通知我。是。是我经理，酒店有人闹事，拿至尊钻石卡冒充贵宾，还打伤了白家二少，请问怎么处置？你说什么？至尊钻石卡他来了？就是他，给我往死打，把他双腿打断，给我扔出去！哎呀，我尊贵的钻石会员用户啊，啊昊天战神，我看你那会腿被打断了，你还嚣张什么？你说你老老实实做你的绿头龟，不好吗？怎么想不开，抄什么昊天战神？就是，哎，腿断了你就满意了？<笑>你们敢动他试试？你急什么？马上就轮到你！哎呦，还挺会演，晚上呀，去我床上演。你再敢动他试试！妈的，还敢打我！给我弄死他！我警告你们啊，我干爹马上就来了。你们要是动手的话，我我我……他们不信，不用白费口舌，有我在，谁也动不了你根头发。秦阳，你好帅！本少都要看看你今天护不护得住这个女人，还不动手？住手！苏总，我的教训狗们，怎么敢老你打架？滚！眼下的狗东西！尊敬的至尊钻石卡用户，欢迎来到云顶皇庭，您将享受到本店最高服务待遇。怎么回事？这压的不是砖阔吗？苏总，你们搞错，我们云顶皇庭哪来的钻石卡呀？以你的层次，也配接触到至尊钻石卡的贵宾？还有你们这些人，想对秦先生做什么？你们云顶皇庭这人嚣张的很，刚才想要把秦阳的腿打断，然后扔出去。高显卫。本事不小啊你啊！苏总，我错了，怪我有眼不识泰山。喂，被开除了。您就是云顶皇庭的总经理是吧？我想您是误会了，这人啊是我前夫，是一个农民工，还是一个穷屌丝？我想应该不会有你那个什么钻石卡。啊、你在教我做事儿？你们有眼不识真文，还敢在这儿为虎作伥？秦先生，这些人您打算怎么处置？白二少师，你你想干什么？不做什么，以其人之道还治以其人之身。麻烦苏总经理打断他的双腿，扔出云顶皇庭。上！你你敢？苏总经理，我可是白家二少，爸可是白国忠，你不会为了一个区区的钻石会员卡对我动手？没有我们慕容家不敢动手的人，动手！停动！别动！我马上就给我爸打电话，我等着。爸，我在云顶皇庭，有个臭屌丝要打断我的腿，你快来救我！他叫什么？啊，叫秦阳。啊，快来！我爸三更就到，我等着。我不愧是我爸捧在手心的小儿子。我爸听说我被打，马上就急眼了。你们全都得完！爸，就是这个狗东西，他要打我！闭嘴！昊天战神，饶命！命饶谁的命？都怪我教子无方，都是我的错，求您饶了本人。都怪我，都怪我！爸，你中什么邪？他肯定是骗你的呀！你想死？啊？爸，他肯定把你骗了，他根本就不是什么昊天战神。你还说你想害死三大世家？我去我！既然战神大人要打断你的腿。你就别要了，爸爸，糊涂不识词。这是他，我已经打断了他的腿，求你饶了白家。看在你不算愚钝的份上，我可以放过三大世家。不过，你教子无方之罪，可以饶恕我。我给你三日，死
心了断。什么？此生了断？谢战神大人，开恩！真是的，这他还真是战神。他妈有什么鬼缘？还有你，看来是我刚刚太不心慈手软了。你们没长记性，白家主已经处置了白家孽障，你们不打算如何赎罪呢？是自断双腿，还是自行了断呢？老公，我错了，你原谅我好不好？我们从此不婚，好好生活，好不好？哥，你这点结过婚，是我这辈子最恶心的事。老公，就算你不念旧，不结亲妃，你看看小文的面子，小文虽然不是你亲生，但是你一手养大的。还敢踢他？对你们动手，是脏了我的手。把这二元好好收拾一番，扔出营地皇庭。对了，留下他们的右手，不要他们放血，血气最重。对神大人，对神大人，饶命！对神大人。秦先生，我们小姐有事，请您前往警察办公室。我有事，告诉他，我两个小时后再找他去。就是我给您介绍的秦阳，昊天战神。好大的胆子，竟然敢冒充昊天战神！干爹，你怎么了？他就是昊天战神啊！微微，别闹。小子，你现在滚还来得及，让我滚。不是你们请我过来的吗？我请的是昊天战神，那是大夏国至高无上的存在。凭你一个黄毛小子，也敢冒充昊天战神？来人！干爹，你要是敢动他，我可不同意。微微，你被他骗了。十年前，我曾有幸追随昊天战神驰骋疆场，虽没有见过昊天战神的真容。但是战神那是何等的存在！想当初，他曾在一年的时间平定四海八荒，扫平全世界的反叛组织，形成了新一代的战神呢。十年前，他才几岁呀？怎么可能是昊天战神？干爹，他就是昊天战神，我的眼光不会出错的。你怎么就是不相信我呢？小子，看在微微的份上。我不追究你冒充昊天战神，但是你要答应我，从此远离微微，不再靠近他一步。你不如问问他，是我接近他，还是他纠缠我？看在你帮我的份上，这次我就饶过他，不过没有下次。秦阳，你先别走，我好不容易请你过来的，你再给我点时间，我会说服我干爹的。不必了，看在于小姐的面子上，我提醒你一句。你软了戒指，不要再戴了，立即焚毁，否则七日内你必定暴毙。刚饶你一命，你还敢放肆？青阳，你别乱说话。这枚戒指是我干爹五年前打败各大势力霸主、坐稳了地下王地位的战利品，它是一比他生命还珍贵的东西，是他这一生的荣耀。我说的话句句属实，你要是不信的话，就等着收尸吧。微微，看出来了。这小子没有一句话是实话，赶紧离开他！干爹给你找个更好的。至于你，是你自己滚，还是我把你腿打断，再把你扔出去？哎，你好好想想，这五年来，是不是一到晚上你就彻夜难眠？入睡后必有冤魂索命，身体呢就越来越虚弱，甚至出现盗汗乏力的现象，甚至这一两年来。出现了血人情况。年轻人，这些事情我一直没有和别人提起过，你是怎么知道的？你是有办法治愈我吗？不，你的病无药可治。不过呢，唯一的办法就是你把这个戒指扔掉。这个戒指是镇守沧州大牢数百年的那枚戒指，其中汇聚了百万阴魂的阴气。如果不是你身的煞气够重，三年前就该倒闭。你说的是真的吗？
，骗你干什么？干爹，这枚戒指别戴了，再珍贵的东西也没有生命珍贵啊！这，这戒指，这这，熊姨，言尽于此，剩下的就看你自己了。别急，他有救。青阳，我求求你救救我干爹！他刚才针对你，只是为了保护我，他不是有意冒犯你的。把你眼泪擦干净点。他没事了，我有点事，先走了。你醒了，你刚才突然昏过去了，是秦阳把你救活的。是昊天战神，是昊天战神呐、啊！刚才我的灵魂置身于一片黑暗之中，有一条龙踏着祥云走了过来，把我带出来了。这一招是龙御九霄，是昊天战神大人的绝技呀、啊！昊天战神，他现在在哪里？他有事先走了。战神，慕容家的消息查到了，如何？不出您所料，慕容家内斗极其严重。伏虎战神去年便诊断出癌症晚期，大夏将倾，留给慕容小姐的时间怕是不多了。伏虎战神还有多长寿命？最长一个月。我知道了。难怪这小妮子这么着急，原来是已经到了火烧眉毛的时候。怎么，以为我不会来？你一向来我行我素，我怎么可能猜得透你的心思？慕容家的情况，我已经大致了解了。你有什么想说的，就说吧。虽然家丑不可外扬，但既然有求于人，我也不藏着掖着了。我爷爷得了重病，活不过一个月了。而我的叔父慕容华，他勾结了各大家族，现在想着要把我赶出家门。现在慕容家全权都掌控在他的手里。我要不是不得已，我也不会求你帮我。秦阳，你愿不愿意娶我？我不会娶你。为什么？是我配不上你，还是我不如你？慕容小姐，感情的事并不是非此即彼。好，我明白了。以后我不会再来打扰你的。慕容家的事情，我会自己想办法。我什么时候说过不帮你了？服务战神，但我不保，我会不留余地的帮你去除慕容华，稳固慕容家大业。至于我们的婚事呢，以后再提。我并不想做趁人之危的小人。谢谢你，秦阳。秦先生，刘青岩和刘轩用鲜血写的请罪书已经写完，请问我们怎么处置？肮脏之物，烧了吧。是。你要干什么？秦阳，你是不是真看着老子的认罪书得意呢？今天老子给你看个好东西。我儿子，小杨，你不要过来，你不要为了妈。秦阳，你要不想你妈死的话，就赶紧给我滚过来。刘七，刘轩。你们找死！青爷，小杨和你做了五年的夫妻了，一日夫妻百日恩呐、啊！妈，求求你，你就放了他吧！放了他，少做梦！你知道他让我们做了什么？他让我们用血写了一封万字请罪书。老东西，还他妈惦记你那捡来的傻儿子呢？你还是想想，今天你要怎么死啊？老子今天就是要以牙还牙，我要用你的血写一封万字请罪书。真是母子情深。老子正找你呢，你不是大孝子吗？
跪下，拿着这把刀，把你身上的肉一片一片割下来，直到你断气为止。如果老子看得很高兴的话，我就饶你母亲一命。少爷，快走！你想死啊？我成全你。还他妈装啊！刚才在云顶皇庭，有慕容家的人罩着你，现在在这个地方，这是我刘家的地盘。你想错了，我要杀了你！绝好！青阳，你不要乱来啊！你要敢碰我，我我就杀了你们！你知不知道，我最讨厌被人威胁。看来你没有这个本事。你放心，我不杀你。不过，这就是你刚刚拿刀挟持我妈的手。妈，妈，妈，没事了，我们回家。不必了，先送我妈回去，将玉帝金衣全数调过来，二十四小时保护我妈。战神大人，王兄传来最新消息，您出现在海城之事已经传到了徐家，徐长生似乎蠢蠢欲动，想要将您赶尽杀绝。正好，那就放话出去，就说我亲自去青龙宴，为我父母报仇雪恨的日子到了。小浩，今后爸护不住你了。万事要听你大哥的。为了保住白家，怕今天必须自行了断。爸，你被青阳骗了，他根本就不是昊天战神。你说什么？我都听刘轩说了，那狗东西就是柳青岩的前夫，在海城看了五年农民工。真正的昊天战神一直在雪域战场上镇守边疆呢。怎么可能？我亲耳听到玉蛟龙叫他昊天战神。那玉蛟龙之所以会替他伪造身份，是因为青阳是他的姘头。好大的狗胆呢、啊！竟然敢冒充昊天战神欺骗我三大世家，还险些让我自杀。爸，这件事不能就这么算了。听闻那熊爷曾与昊天战神并肩作战，青龙宴他必定到场。只要熊爷指认出他这个假货，就算他玉蛟龙也保不了他。我这就去集结龙虎榜四大高手，青龙宴之日斩杀秦阳。徒儿，我已经派人确认，今日海城出现的人就是昊天战神青阳。真的？我就知道血域战场那个人不是他。我找了他整整五年，他终于出现了。秦阳，你我之间总算可以做个了断了。我还得到确切消息，他将莅临三日后的青龙宴。青龙宴。师傅，麻烦您通知修罗严君，让他抵达海城。告诉他，三日后我将抵达海城，斩杀秦阳，血洗青龙宴。长恒影业徐总送上新郊别墅一套，豪车数量；华美集团张总送上御蟾厨一座；金海地产李总送上黄金万两。王城第一世家果真不同凡响啊！为了结识慕容家，这些人真的是不惜代价。当然了，以慕容家的实力，谁要能攀上，谁又能一跃成为海城的新首富。你去看看，秦阳来了没？好，我马上去。把四大高手送三大世家来了。四大高手，看来三大世家此行是冲着秦阳来的。老虎榜四大高手到。慕容小姐，我今天来找您要个人。你是来找秦阳的？不愧是慕容大小姐呀！您猜对了。我们已经调查清楚，秦阳并非昊天战神，而是勾结了玉蛟龙，伪造了身份。他欺骗了您，也欺骗了我们三大世家。今天我们必须斩杀秦阳，以泄心头之愤。你们是谁要杀我？你来的正好，你害我儿断了双腿。你不是让我自行了断吗？今日你在此切腹自尽，我便放过你。哼，好一个放过！三大世家当真是心胸宽广。想要杀我的未婚夫，也不问问我同不同意。嗯，慕
不如小倩，她可是伪造身份骗了你，这你能忍？伪造？你的意思是，我连我未婚夫我都不认识？你年龄还小，被她这种人欺骗也情有可原。劝你识相点，赶紧给自己一个痛快，否则我敢保证，龙虎榜四大高手一定会让你求生不得，求死也不能。你个土包子，应该不认识这四位吧？我来给你介绍一下：镇狱明王李阳、万剑指、萧峰、幽冥尊王齐震天，还有不败战皇叶枫。哼，我承认，做了五年推销，真有点……可他们四个，可以把你撕成碎渣。<笑>就凭他们。我提携都不够资格，你小子好大的口气，敢跟我们这么说话的，你小子是头一个。跟一个死人说那么多废话干什么？还不动手？小子，锦衣仍死在我们四人的手中，是你识事的荣幸。奉陪到底，上！想到战神麾下的女人，竟有如此的公平。小博，我们撤。走。玉蛟龙。你好大的胆，竟为了一个农民工打伤我龙虎榜四大高手！有眼无珠的臭东西，你们眼前的正是如假包换的昊天战神。他如果不是假的，那你替他挡什么？让我们看看他的真本事。就凭他们，也配战神亲自动手？还在这给你这个死病徒在这强行挽尊呢啊！我看你根本不配做昊天战神的手下。他妈的臭婊子！说到什么？我实话实说，你你急什么？做贼心虚啊！熊爷到，熊爷来了，看看你们这对狗男女，一会儿怎么打死？你还不知道，熊爷曾与昊天战神有过一面之缘，他一来，你这身份藏不住了。熊爷，您来了，您看看，这人竟然冒充昊天战神，于微微，他怎么跟熊爷一块来？他真的是熊爷的干女儿，那那秦阳，他真的是昊天战神？怎么有人敢冒充战神？他不仅冒充昊天战神啊，还勾结那玉蛟龙打伤龙虎榜四大高手，其罪当诛啊！你们想对他做什么？打伤我儿子双腿，我今天要让他当场自觉，请熊爷做主。又来了一个找死。感激不必了，去受审。这是什么情况？我怎么看不明白了？老夫也搞不懂呀。难不成秦阳还认识熊爷？爸，还有谁胆敢对战神大人不敬者？下场和他一样。熊爷，您这是什么意思啊？难不成他真的是昊天战神？他不是，难道你们是吗？昊天战神在上。守王雄一拜，感谢战神大人救命之恩。熊爷饶命，战神大人饶命，我们全是被这个白国忠所骗，求你饶了我们吧！老夫人自行了断，只求战神大人饶了我张氏家族。我本不是世上之人，但可惜有鬼屋的，太晚了。秦大人，求你饶了我们吧！我张家上下五十几口，不能因为我而毁了前程。我的孙儿们还小啊！你们要我命的时候，可没有想过我的前程。李家龙，让三大世家破产，从此从海城消失。完了，全完了。
，我可怎么样向张家的列祖列宗交代呀？你叔父有没有告诉你，等我助他坐上穆龙家主之位，他就把你嫁给我？你和穆龙怎么上了？哎，别说的这么难听，我可是你爹原来的丈夫。哎呵呵，害羞了？哎，没事，不急，反正都等了你五年了，也不差这么几天。徐长生，我早就告诉过你，我不喜欢你，哪怕你等我一万年，我也不可能喜欢你。我知道你不喜欢我，你喜欢秦阳吗？等我把秦阳给杀了，我们就在他的灵堂上成婚，到时候他的棺材板就是我们的温床。<笑>你以为你真的能杀得了他吗？当然，待会儿就让你看看你老公的厉害。今天既然你来了，那我们就做个了断。好啊，就喜欢你这种爽快的性格。修罗严君。难道这就是以一人之力踏平西北五国的修罗阎君？那他和新阳比，谁更厉害呀、啊？如果战神正面应对，恐怕今天就是战神陨落之时啊！秦阳，相信你比我更清楚修罗阎君的实力吧？你要是肯现在跪下来求我的话，我还能给你留一条全尸，怎么样？你也配？今日我就替战神荡平徐家，报杀父弑母之仇！秦阳，你的狗也不过如此嘛！五年前，我能轻易的覆灭你们秦家，将你父母活生生的折磨而死，让你当了整整五年的缩头乌龟。五年后的今天，我一样能够轻易的搞死你。那你可以试试看。你敢动我？我不仅敢动你，而且你的命也在我一念之间。好，既然如此。阎君大人，你确定要效忠徐长生，而惨死在我手中？不愧是昊天战神，但是你面对的不是别人，而是孤。孤，给你一个机会，只要能吃下我一招，就算你赢。战神大人，要不算了吧？修罗阎君的实力是不可测呀。是啊，秦阳。我知道你很有能耐，但是和修罗元君交手的人无一人生还，父母之仇来日再报也不迟啊！战神大人，你先走，我在这里率地下城抵挡一阵，一定保你和家人的周全。小熊，你的好意我信你了，不过不需要，因为他怎么离开。从现在开始，你可以随意出招，百招内，但凡我有一丝动，那我就自断筋脉。我将让你们看到人与神的差距。手吧，动手吧！一百招到我了。我见你曾经为国效力，所以我饶你一命。你现在五脏六腑碎裂，经脉寸土，依靠体内仅存的内力，能够维系。苟且偷生，现在该轮到我和你算账了。我真没想到你居然能打败修罗阎君，哼，就凭他们也配与我为敌？我承认，是我低估了你的实力，但是你依然不是我的对手。你是不是忘记了，五年之前，你是靠着修行邪功偷袭我，才勉强破身？那又如何？胜者为王，败者为寇。不管用什么手段，你都不是我的对手。只可惜啊，五年前的你和现在的你毫无长进。如果我没猜错的话，你离走火入魔也只有一步之遥了。你你怎么知道？啊不，你肯定是在胡说八道。我早已经今非昔比了，碾死你就跟碾死一只蚂蚁一样。你不要自欺欺人了。
。如果你这么自信的话，何必找我戴眼镜来对付我？你想干什么？原来你也会害怕。放心，我今天不会杀你。明日，我将在秦家祖宅为我父母施下灵验，祭奠他们在天之灵。我要你在我父母的灵前跪上七天七夜，然后再杀了。这是傻子呢，反正都是一死，我还去干嘛呀？<笑>你可以不去，只不过你不想看到你们徐家家破人亡，满门抽斩。秦阳，你疯了吧？还想灭我们徐家？这是你害死我父母应得的后果。我只给你半日时间，如果你没来，明日我会来徐家亲自见你。谢谢战神替我疗伤。你是为了救我才受伤，这是本尊应该做的。今后切记不要逞强为我出头。属下遵命。出来吧。你怎么知道我的头盔？属下先行告退。你别生气，我不是故意的，我就是看见他跟你进了卧室，我就情不自禁的跟进来了。秦阳，我真的喜欢你。我发誓，我这辈子非你不嫁。我不是警告过你了，不要在我身上浪费心思了。我不会喜欢你的。你还是不相信我，那我就让你知道我有多喜欢你。这是做什么？我要让你知道我有多喜欢你啊！哎呀，大小姐，我不是不相信你，只是我大仇未报。现在，我绝对不会对任何一个女人动心。任何一个女人，那也包括慕容雪吗？是。那我就放心了。你们在干什么？穿好你的衣服，勾引别人的未婚夫算什么本事啊？谁勾引到了算谁的。而且我刚才问他了，他根本不喜欢你、啊。不管他喜不喜欢我，他都是我的。不行，他是我的。提前不支持。说吧，你选谁？够了，我还有事要办。玉娇楼，安排直升机，今晚。我去寻王成。等等，我跟你一起去。那我也要去。战医生，严军怎么样？这位先生，五脏六腑和经脉都已碎裂，能活着已经是个奇迹，绝无复原的可能。真的一点办法都没有了。徐少，您另请高明吧。哎，徐少，愿赌服输，姑认命了。你不要再为姑找医生了。哎，是我低估了昊天战士的能力。他手里捡回一条命，已经是他对我开恩了。我让你来对付秦阳的，他都还没死，你怎么能就放弃了呢？你什么意思啊？姑，为了你都变成废人了，你还敢责怪于我？燕军大人，我还有一招，就看你愿不愿意了。什么招？这是我师傅闭关之前给我留的屠龙秘籍，只要你与我同修此道，以你的能力，不仅能够恢复身体，还能功力大涨。到时候秦阳绝非是你的对手，此等邪功，我死也不了。说什么？你居然说我的功是邪功？我最后再问你一遍，练还是不练？绝不。好，这是你逼我的。要干什么？要干什么？啊！啊这可是你逼我的。秦阳，你说徐长生他会来吗？如果他不想害死徐家一百零八口，他应该会来。只怕他会用什么见不得人的手段。他这个人的行事作风，肯定不会甘愿在这等死的。垂死挣扎罢了，不管他做什么事，终究难逃一死。干爹，怎么了？战神大人出事了，苏洛英君死了，死了，确切无疑。我的手下昨天在黑市的拍卖会上看到了一具干尸，被吸干的精血，但是一眼就能认出来是修罗燕军，肯定是徐长生。他从事北海邪神，一直在练邪功，除了他，没有人能这么心狠手辣。那他要是吸取了修罗燕军的内力，岂不是更难对付了？战神大人，要不算了吧，咱们先把灵堂撤了。不必了，就算他吸取天下所有高手的内力
，不属于我的。<笑>好大的口气呀、啊！既然来了，跪吧。好，跪。不过在这之前，我得先杀，然后在你们一家三口的名堂上一起跪。一家三口的灵堂上，一起跪。看来是打算带徐家一百零八口一起死了。<笑>就凭你，我怕你这座庙除不下你这尊大佛。<笑>给我上，砸了这玻璃堂！你干什么？不想死就给我停下！这是我父亲生前最喜欢的，大夏国主亲自与你见。谁要是敢动灵堂的一草一木，杀无赦！<笑>不愧是昊天战神呐、啊，好大的威风！徐阿胜，就算是我也斩杀无赦。想杀我？啊，是你的。不过，你真的以为你自己是我的对手吗？难道你真的吸收了修罗阎君？这也太恶心了吧！我想说你疯了吧？看来是真的已经走火入魔了。走火入魔又如何？今天我就要与你血战到底！我要告诉你，谁才是真正的神！你以为你吸干了修罗阎君就能与我为敌？真是可笑之极！青阳，你知不知道？我最痛恨就是你这种自以为是的死样子。既然你一心求死，那我也拦不住。来吧，爹，就用这把剑给我父亲偿命。<笑>你还想砍我？如今我已经吸收了修罗阎君的精血，我能一人分五身，你拿什么砍我？<笑>亲我，你闭上双眼，你还能看得清吗？这怎么可能？你怎么可能看得到？这不可能！徐阿胜，这世上并非一切都需要用眼睛去看，你连这一点都不能参透，还敢与本尊抗衡？你想杀我？秦阳。把你的剑放下，然后自断经脉，不然我就杀了他们两个！不要，秦阳，我不要你为我受伤。秦阳、徐长生就是个阴险小人，就算就算他把你杀了，他也不会放过我们的。慕容雪，我在你眼里就是这种人吗？不是，徐长生，这些词都不足以形容我对你的厌恶。就算是秦阳死了，我也不可能嫁给你。那好，那我送你们去做苦命鸳鸯。秦阳，你还不动手吗？你就这么想看他死吗？你以为凭借你这些三脚猫的功夫就能威胁到我？慕容雪，你看看，这就是你喜欢的男人，他根本就不在意你的死活。看看吧，这是你逼我的。这，秦阳，我求你，我求你放过一马，你不是想让我给你父母磕头吗？我现在就去，我不用了，你已经是个尸体了。你什么意思？秦阳，死了吗？差不多了。敢动我北海邪神的同学，秦阳。等我来取你狗命！战神，还追吗？不用了，活不成了。你们还不快滚！啊，妈，大仇得报了。长生，我儿子，徐总，节哀吧。我劝你还是不要看。直接下葬，让长生入土为安吧。长生，人在哪里呀、啊？大舅在床上。啊啊啊！是谁害死了我儿
是谁害了我儿？是秦家那个内将。秦家，他果真没死，他还活着。五年前我们用尽手段，才让他家破人亡。没想到他命大，逃过一劫。长胜就死在他的杀手锏，龙玉九霄之下。这一次，我让他必死无疑。你放心，他害死长胜，让长胜死无全尸。我不但要他死，还要让他死得痛苦万分。哎呀，哎呀，可怜我儿啊，长生啊！哎呀，他还这么年轻啊，他还没有结婚呢、啊，没有给徐家留个后，就被人活活害死了。听说长生喜欢慕容家的小妮子，正是。既然长生活着没得到他，我就让他下去陪长生。好侄女，你回来了。慕容欢，你怎么在我家？半个月不见了，叔父来看看你不行吗？什么时候我们变得这么生分了？虽然你爸死了，可我们还是有血缘关系的亲人呢。我不认为我们之间有什么好说的，请你离开吧。怎么回事啊？你给我下药了！要干什么？你别过来！我是你叔父，我能对你做什么？爷爷还活着呢，你就对我动手，你不得好死！<笑>什么死不死的？今天是你的大喜之日，别说这么不吉利的话。大喜之日？你在说什么？既然你不知道，就大发慈悲的告诉你好了。今晚是你和徐长胜大婚之夜，徐家已经准备好了一切，就等你这个新娘过去。徐长胜、啊，徐长胜不是死了吗？不知道什么是冥婚吗？死了也不影响你们结婚。<笑>你爷爷临死前最大的心愿就是能看到你结婚，你要懂事啊，雪儿。我不嫁，嫁不嫁可由不得你。你在里面。谁在里面？啊！不好意思，我不让你洗澡。秦阳，你别走，我衣服在外面，你帮我拿一下。臭秦阳，你竟然不理我！啊！秦阳，我脚扭了，过来扶我一下。嗯，不严重，擦点药，休息两天就好了。你怎么会在我的房间洗澡？我不是故意的，我刚才帮干爹收拾灵堂，身上沾了点灰尘，所以才用了一下你的浴室。不过你看了本小姐的胸前，有没有什么想法？抱歉，不感兴趣。口嫌体直，本小姐身材这么好，该瘦的地方瘦，该有肉的地方还有肉，你怎么可能无动于衷？兴许你看的不直观，哎，嗯，你摸摸看。嗯秦阳，我想亲亲你。我接电话。破手机，该享受不享受，不该享受偏要享。怎么了？小主事了，你知不知道他去了哪儿？他他回家了吧？房子这么大，沙发都比咱家的好。长了他们家，我们家，这房子以后就是咱的了。真的？当然，他已经被徐家人带走，快冥婚，他能活着回来。老宋西死，整个慕容家的家产都是我们的。哼，这房子本就应该属于我们。我这老
不死的偏心！你看什么？你你怎么会在这里？这句话应该我问你。雪儿呢？他？我怎么会知道他在什么地方？你干什么？说，不然我要你的命！他被徐家人带走，徐长生死了，徐梦想想让雪儿嫁给他，我争个什么都没做。我就帮了点小忙，把他送给徐家。果然是徐家的。我劝你别和徐家作对。别看先生已经出关，你去了也是死路一条。就凭他？<笑>等我救回雪儿，我来给你算账。欢迎各位赏脸，深夜来我徐家做客。二叔，这灵堂上贴着红双喜字，怎么回事？到底是办喜事呢，还是办丧事呢？就在今天，我儿长盛被秦家的孽障秦阳活生生给害死。但是就在今晚，也是我儿长盛的大喜之日。为了了却他的心愿，我特意举办这场婚宴，喜丧同伴，把慕容雪带上来。慕容雪不是伏虎战神的孙女，慕容家的继承人吗？我记得他还是秦阳的未婚妻呢。既然秦阳没死，他怎么能另嫁他人呢？昊天战神的威力可是无人能敌。听说他已经在江城现身，要是惊动了他，不会连累我们吧？连累我们吧？都给我闭嘴！区区一个秦阳，就把你们吓破了胆。有北海邪神在，就算是个秦阳，也是死路一条。上位就是北海邪神，北海五行门的门主。国帅，你们也别大惊小怪的。伏虎战神已经病危，现在的慕容家根本就不是徐家的对手，更何况家破人亡的秦家。有北海邪神在此，就凭他咸阳一人之力，你敢跟我们徐家作对？放开我！你们放开我！你们放开我！放开我！既然人已到齐，现在就开始拜堂。徐承恩，你放开我！徐长生，哪怕是活着，我也不可能嫁给他的，何况他现在是个死人。到了我徐家地盘，可由不得你。你要是敢动我，慕容家是绝对不会放过你的。等拜堂之后，你和我儿长生一起就入土为安了。我看你到底怎样放不过我？那把他给我按住，让他安生点。你们要是强迫我，就不怕秦阳来了踏平你们徐家吗？就凭他，哈哈哈哈小妮子，你未免对他太有信心了吧？他要是敢来，就让他给长生陪葬。你还不知道北海邪神是怎样的一个存在。当年秦阳的父母就是死在了北海邪神传授我儿的邪功之上，就算是昊天战神，也是死路一条。赶紧拜堂，别耽误了吉时，一拜天地。昊天战神，昊天战神来了。秦阳，你果然来送死了。放了他，否则我现在就踏平徐强。半条腿踏进了阎王殿，还敢嚣张？我最后再说一遍，放了他！你侥幸赢了长胜，就真的当自己是我北海五星门的对手了。虽然你有幸被封为昊天战神，但也不过是长胜曾经的手下败将。有我在，今天是你的死期。你可以试试看，能不能动一分子？杀鸡也用牛刀，风雷、火舞、电闪。拜见师傅，这是我三个徒弟，现在我就让他们杀死你，长胜报仇。你就是杀我师弟的人，昊天战神，也不过如此，根本不是我们三个人的对手。能死在我们手上，是你的荣幸，受死吧！慢着，杀他之前，也让他在我的儿子灵前磕三个响头，以为我儿子在天之灵。你小心看，我看你就是不到黄河心不远，不见棺材不落泪。马上磕头下跪道歉，否则我们三人让你求生不得，求死不能。就凭你们，你们三个加上你师傅一起，也不是我对手。你太看得起自己了。自从五年前你失踪开始，我这三个徒弟便潜心修炼锁龙阵，为的就是有朝日将你斩草除根。别说五年前的你，就算现在比五年前强十倍百倍，也是抵不过锁龙阵。那我倒要看看你们这锁龙阵锁得住。别怕，你
我马上带你走，秦昊，你快走，你别管我，他们真的会杀了你的。哎，你也不信我？我不是不信你，我是怕你又被我受伤。你把徐昭上山了，他们肯定不会放过你的。别怕，我不仅不会受伤，而且还会毫发无损带你离开。哈、啊、哈，老猖狂！既然你自己求死，我就成全了你。五年前，老夫一番精心策划，是除去你父母。你侥幸留下一命，今日我就要弥补五年前的遗憾，让你死无葬身之地。五年前伺候杀死我父母的人是你，当然，不然你以为五年前长胜一己之力就能灭秦家全家？你找死！等我杀了徐家人，<笑>就去北海荡平我心门。今天我先杀了你，杀我？你好像搞错了，老夫不打算亲自出手，对付你，我这三个徒弟。足以，师傅，今天就让我来对付他，为长胜师弟报仇。看在你曾是战神的份上，我可以给你一个痛苦，让你没有痛苦的死去。不知死活。看来你有点本事，现在我就用全力对付你。我没兴趣被你们一个小朋友。一个一个，你们要上的话，一起上！快，哎，赶快杀了他，别耽误我儿子的吉时。等我们杀了你，就割下你的头颅，献祭长胜。哦，这是疯了，别浪费时间，一起杀了他！青、哦、阳，青阳，你怎么样了？左龙这一出，他死定了。你就老老实实的等着跟我儿子拜堂吧。只要困于这锁龙阵中，就会全身内力全无，全身经脉腐化。我这三个徒儿潜心修炼五年，等的就这一天。这，不是他、啊，这就是我们修炼真正的不死之阵。开机，这，这怎么可能？这可是我用五行八卦潜心研究的锁龙阵。你是怎么逃出来的？你不知道自己是那个名字。本尊现在就告诉你，本尊的实力早已突破你世界，登上神位。以他们之力相互抗衡，根本就是平凡汉术。别说他们姿势平平，就算天下所有高手联手，不胜的事。你和徐长胜不是怀疑五年前我为什么吗？因为。早已修炼出了不死之身，以你们的实力，根本就是天方夜谭。从你们伸出肉母作对的想法时，就已经彻头彻尾了。不，怎么可能？今天我要试试你的功力，我就不信你赢得过我。我在你面前居然过不了一招，我不费吹灰之力，让你全军覆没。这。将军之间的差距，现在就杀了你，为我父母报仇！住手！你还有什么话想说？我给你留言的时间，马上我就会送你。查！你们徐家所有人，许得我父母在。什么？你要连我们一起杀？我们什么也没做呀！红帝战神，求你饶了我们吧！放心吧，他不敢。青阳，你不是自诩孝顺？我记得，五虎战神慕容镇国对你可是恩重如山呢、啊，有如再造父母。你要说什么？你要是敢动手，我就让慕容华掐了慕容镇国的氧气管儿。敢用五虎战神的性命威胁我，我死到临头了，我有什么不敢说？哼、嗯，慕容华，听我的命令，如果我徐家有一人受伤，你就给我把慕容镇国杀了。慕容华，你要是敢动我爷爷，我保证你也会死的。慕容小姐，你着急什么？你爷爷的命不在慕容华手，决定他的生死的是秦阳。卑鄙无耻！没事，他们苟且偷生，也不多活两日。我早晚。大，这次算你命。啊！放、啊、这。是给你们教训，下一次，罪人就是你们的头颅。行、啊。
注意看，要让你为我儿子偿命。冯胖，你等不到那一日，等我父母今日，我亲自来取你们徐家人所有人的性命。徐师长，徐师长，我们该怎么办？对，他万一再来，我们要怎么办？我也没想到他的功力竟然到了如此境地。事到如今，我们只能用最后的手段。什么手段？他父母的忌日是他每年的应节的日子。每年之夜，他会功力全失，便上长胜，趁虚而入偷袭，将他重创。这一次，我们如法炮制，杀他个措手不及。不要，不要，还是邪神。聪明啊！这一次，我一定要将他碎尸万段。他不是不死之身吗？我就不信我把他剁碎，烧成灰。嗯，我看他会不会死。你不是说送我回家吗？怎么带我来你家了？你家那么危险，还能待吗？万一，要不然如果。那我岂不是还得去救你？青阳，你不诚实，你是不是喜欢我？我认识你这么多年了，我第一次看见你这么着急的样子。你要是不喜欢我，怎么又会马上跑来救你呢？父母战神与我有恩，你呢又是他的孙女，救你是情理之中的事情。那你刚刚为什么一直牵着我的手？你可别说是想拿我拒绝于薇薇，我知道你不是这样。老实说，你是不是喜欢我？喜欢又如何？我好像没说过，我不喜欢你。可你之前不是说？我只是说，我白痴你有求于我，我并不想趁人之危。大人大人，这是为慕容小姐准备的。嗯。你先把衣服换上。什么？你现在就要杀了老爷子？小别声，你想让叔叔有没有人听到吗？按照我们的计划，老爷子一个月后就死了，为什么还要动手？万一被人怀疑，岂不是功亏一篑？夫人之情，现在秦阳回来了，是家主公，此事难容，更别说。活下去，只怕夜长梦多。那老爷子要是死了，青阳会不会找我们麻烦？我老爷子一死，明天召开家族大会，等我正式接手穆龙家家业，我怕他一条丧家之犬。好，就这么办。爸，你就安心的去吧。对了，忘了告诉你，大哥也是死在我手。<笑><笑>你死！怎么回事？快来人啊！秦然，秦然，别人出事了！快来人啊！秦然，秦然，别人出事了！是，我爷爷怎么样了？正在抢救中，恐怕老爷子这一关挺不过去了。不是说还能活一个月吗？怎么病情突然就恶化了呢？抱歉，是我们医院的失误，我也是刚进病房才发现老爷子没呼吸了。你们谁是病人家属？我是。很抱歉，我们已经尽力在抢救，可病人他年纪太大，又缺氧太久，他已经不行了。下病危通知书，让我试试看。什么？你这是在质疑本院的权威？秦阳，这已经是王成最好的医生了。秦明爷爷，他是真的。你相信我。哎，你要干什么？等一下！你们是什么人？赶紧出去！秦阳，你这是要做什么？我试试看，能不能救活老爷子。你把他们都赶出去。医生，麻烦你们先出去一趟，一切后果由慕容家承担。哼，走。秦阳，你真的能救爷爷吗？爷爷现在已经是癌症晚期了，本来就活不了多长时间，能救爷爷你就好，不要太有压力。老爷子。
就不是癌症，而是被人下了毒。这不是癌症，而是被人下了毒。什么？如果我没猜错的话，这中的应该是龙国的西山寒毒。这种毒呢，会慢慢的侵蚀人的身体，造成癌变的假象。三年前，我爸爸也是因为癌症去世的。我怕这些都是慕容华干的。那爷爷还有救吗？还好老爷子习武多年，虽然中毒时间很长呢，但是毒性并没有碍他心脏。醒了，小杨，你怎么在这儿？爷爷，是他救了你，你根本就不是癌症，是被人下了毒。是，慕容华这个逆子还要掐死我。刚才，他还当着我的面亲口对我说：“你爸爸也是他害死的。”这个浪子野心的东西，竟然三年前就对穆家的家业动了心思。老爷子，你体的毒素已经被我排出了，你现在身体呢与常人无异了。先生，报怎么样了？还有救吗？慕容先生，请您节哀顺变。啊，你都是我错了，你不在了，你不在了，我错了，我错。爷爷，你打算如何处置他？嗯，既然他想让我死，我就将计就计。雪儿，你出去告诉他，就说我已经死了。我要趁此机会抓住他幕后勾结的势力，要一网打尽。爷爷死了，真的死了。慕容家家大业大，不可一日无主。既然老爷子已经死了，雪儿，你年纪尚小，今后就由我代为掌管慕容家的一切。慕容华，你还有半点良知吗？你把我送去徐家，害我险些丧命就算了。现在爷爷尸骨未寒，你就想着继承慕容家的家业吗？<笑>徐家少爷对你有情有义，他死了，徐总想让你嫁给我，是情理之中的事。老爷子死了，我也伤心啊。慕容家得有人做主的事，明日一早就召开继位大会，宣告此事。事已至此，你有时间来质问我，不如先管好你自己。秦家家破人亡，秦阳就是要丧家之犬。我老，<笑>我们慕容家怎么会生出这样猪狗不如的东西？你放心，明天过后，他的好日子就到头了。马上搜集慕容华的全部罪证，安排人手去追踪他。今晚他见过什么人，做过什么事，全部史无巨细的汇报给我。感谢诸位今日在百忙之中前来参加我慕容华召开的继位大会。首先，我要告诉大家一个不幸的消息：就在昨晚，我父亲伏虎战神因癌症去世。为了慕容家的未来，我选择了主动承担慕容家家主的重任。慕容公子。你为家族做的一切，我们都历历在目。你这个继承慕容家族，好，我们都同意。对对对，你大哥早死，留下个女儿，年纪尚小，整个慕容家就只有你能坐这个位置了。今后我们合作愉快啊！感谢诸位的支持，以后我会好好经营慕容家的产业，不会辜负我父亲生前对我的期盼。既然大家都没什么意见，那就赶紧进行继位手续吧。就是接着慕容家的合同，慕容先生先走。你这个律师会不会办事儿？怎么还叫慕容先生？以后该叫董事长了。对对，慕容董事。谁说没有人有意见？慕容华，你要继承慕容家业，你问过我吗？刚才那个是假的。什么假的？区区一份假的遗嘱，就把你这丑恶的嘴脸
暴露无遗啊！慕容雪，你不会凭借一份遗嘱就能威胁到我吧？我们如今的实力，连他们不知道呢。那又怎么样？慕容雪，反正老爷子已经死了，我不怕告诉你们，在座的所有人都已经和我达成了一致协定。老爷子去世以后，他们会无条件的扶持我继位。陈家、王家、钟家这些世家大族，随便一个。都不是你们能撼动得了的。你们都支持慕容华？对呀，你现在再不是什么昊天战神了，你父母已死，秦家已亡，并非当年的昊天战神啊！王城的势力盘结结错，不是你要惨。我劝你不要螳臂挡车，自取灭亡。趁着我们还能好好说话，你们赶紧离开，别耽误慕容董事继位。好，看来你们。都已经决定支持慕容华了，那就没什么好说的了。战人大人，一切已经准备就绪。秦阳，你要干什么？怎么，你不是不害怕吗？我慕容华做事问心无愧，我倒要看看你们能做出什么事来。既然如此，玉小楼，把他害死老爷子证据拿出来。证据？什么证据？你怎么会留下证据？爸，你就安心的去吧。对了，我要告诉你，大哥也是死在我手里。<笑><笑>你死！关了，快给我关了！你不是无愧于心吗？停了，快给我停了！你们以为用一个视频就能威胁到我吗？视频可以造假，你们所说的话，没有人会相信的。这是从医院监控录像里复制的，你要是有什么疑问，可以和我去局里对质。你在威胁我吗？就算我害死我父亲和我大哥，那又如何？你身后的这些都是我的靠山。慕容华，你的如意算盘打通了，从现在开始，这靠山找不住你。什么意思？我会让在场的所有家族三分钟内破产。三分钟，神经病，神经病！<笑>你当我是被吓了？在场的诸位分量，别说是你，就是大夏国主，也不可能三分钟之内让他们全部破产。再怎么，我们也算是大夏的商业巨头。你是在痴人说梦，小子，你别太跳了。虽说我钟家可能动不了你，你要是把我们惹急了。我联手也要让你死，对，不信，那你们就等着看，还有两分钟。什么？一分钟前，王城宗家、成家、王家破产，负债千亿，而且破产范围怎么还在增大？你们刘家、张家等十家家族企业纷纷破产，怎么回事？这、这怎么可能？如你们所见，三分钟内让在场的所有家族破产。我王家百年基业，难道就要葬送于此了？战神，战神大人，是我等有眼不识泰山，您放过我吧。我也知道错了，战神大人，您大人有大量，放过我们吧。饶了我们吧，我陈家求你了，饶了我们吧，饶了我们吧。哎，怎么？你们刚刚不是很嚣张吗？现在知道错了。如果你们只是助纣为虐，帮助慕容华谋取慕容家家家产，或许我还能放过你。可惜，我已经一一查过了，你们这些人无恶不作，若能够破产的下场也是你们罪有应得。你的靠山都跪下来了，你还有什么话想说吗？看我也没用，你下毒谋害我父亲还有我爷爷，你以为我不轻易放过你吗？雪儿，叔父知道错了，你快向龙山大人求求情，放过我吧！你还站着干什么？快快跪下！别白费功夫了，就算你们在这里跪一辈子，我也不可能原谅你。雪儿，叔父再也不和你争了，遗嘱里边有你百分之八十，叔父只要百分之二十，叔父保证以后再也不和你争任何东西了。我还想着剩下这二十呢。你说的是真的
，想弄我啊？我呸！慕容雪，老子再也不怕你了。我倒是想知道是谁给你这么大的自信。我倒想知道谁给你那么大的自信。说出来，怕吓破你的胆。这个世界上还没有能吓破我胆的人。怎么回事啊？今日国主就在此，我特意给他发了一封邀请函，刚才得到确切消息，中国国主同意过来了。你是说龙国国主吗、啊？怎么，你怕了？一会儿国主来了，我让你们不得好死。行，既然你这么有自信，我陪你等。恭迎国主大驾光临。你就是今天要继位的慕容家，正是在下。本身是我今天继位之日，突然出来两个不速之客，他们要阻止我继位。你口中的不速之客，该不会就是这位昊天战神秦阳吧？博主好眼力，一眼就看出来，就是秦阳。狗东西，昊天战神乃是国主大人的座上宾，岂容你放肆？国主。国主大人认识秦阳？如果不是因为你慕容家的千金是昊天战神的未婚妻，你以为国主大人为何来此？难道还是为了你这个不入流的东西？昊天战神，没想到你真的会在此。算算时间，我们已经五年没见了。这些年，秦家有的一些变故，我遇到一些事情。国主，你怎么来大夏的？这位是您大夏首富的千金于薇薇小姐。我此次特意拜访大夏，就是想与他喜结良缘的。于小姐，国主，我跟昊天战神认识，那真是太巧了。我欣赏的两个人互相认识。对了，这个人，你打算怎么处理？还不跪下！国主饶命了！敢得罪昊天战神，就算你有十个脑袋，都不够砍的，还敢妄想侵扰你呢？昊天战神，你要是想让他们念。随时告诉我，师爹。属下随时候。战神大人，只要你肯原谅我，让我做什么都行。我坏主，我不是人，我无恶不作，我丧尽天良。男主大人，战神大人，都是慕容华一个人干的坏事，跟我没有关系，你们可别怪罪我。你跟我生活了二十年，你怎么能跟我说出大难临头各自分人话？话可别说这么难听。刚才大家可是看到了，视频里面老爷子氧气面罩是你摘掉，我可什么都没干。你，你这个贱货，我怎么能跟你生活了几十年？我想过以后就别过了，我们现在就去离婚。以后我跟你慕容华没有半点关系，你要死要活都别牵连我。战神大人，我都要跟他离婚了，你放过我吧。真正该处置你们的人不是我，你们有什么话跟老爷子说。老老爷子，老爷子不是已经死了吗？嗯、啊，鬼，鬼了！爸，冤有好债有主，是孟华害死的你，不是我。你要报仇就找他，别找我。我看你是做贼心虚吧？我慕容正国一生征战沙场，为国为民，今生出去这个逆子，真是家门不幸，家门不幸啊！大病初愈，不宜动怒。多亏有你，要不我还没死，就被他们两个活活的给气死了。爸，你没死，那岂不是我没有杀人？爸，我错了，你就原谅我我这一回吧。你杀了你大哥，还险些杀了我，我岂能容你啊？我是做错了，可血浓于水啊！我再怎么也是你的亲生儿子，大哥不在了。现在就剩我一个人了，你总不能杀了我吧？我不会杀你的，爸。我就知道你对我最好了。我已经将你的犯罪证据交由警方，他们很快就派人来找你的。你的后半辈子就等着在监狱里生活吧。从此以后，我慕容正国便不再有这个儿子。什么？爸，你怎么能对我这么的无情？我是你儿子，可是你的亲儿子。你这种无恶不作、杀兄弑父的儿子，我慕容镇国要不起。小杨，劳烦你将他给我请出去，我不想见到他。
爸，爸，你饶了我吧，爸，爸，爸。爷爷，别担心，我一直陪着你呢。还好，我有你这个乖孙女儿。小杨，不好意思，刚见面就让你看到我慕容家的笑话。家家都有本难念的经，不能理解。小杨，你是我自小看大的，我一直把你当我的亲孙子看待。就不拐弯了，我有话对你说。老爷子，你说，从你失踪开始，雪儿，他一直就在等着你。这孩子呀，他死心眼儿，不管谁上门提亲，他都一口否决。他只认这一个丈夫。现在，既然你已经回来了，我想问问你，你打算什么时候和雪儿结婚呢？爷爷，你是不是问的这个问题太唐突了？爷爷着急啊！我不问你，等到何年何月？这事就算你不提，今天我也会跟你商量。等我父母节日一过，我就会去小雪。秦阳，你真的愿意跟我结婚吗？我不早就说过了吗？一切结束后，我就会来娶你。可喜可贺，没想到我来大夏一趟，竟然能碰见你结婚。等你结婚的时候，一定要给我喜帖，我必定到场。秦阳，恭喜你。李小姐，世界上好男人多的是，你会遇到更好的。可我喜欢的人，只有一个人。先认识我就注定要输给他吗？我不甘心，我不甘心！你喜欢秦阳？你是慕容雪的叔父慕容华，你你不是好人，你离我远一点，我看你恶心！你嫌弃我，你别敬酒不吃吃罚酒。我让你看不起我，一会儿我就让你知道看不起我的下场。你你不要干什么！男人，救命！他妈的！老爷子看不起我，大哥嫌弃我，老婆也嫌弃我，就连你这小婊子也嫌弃我，反正都要受罚。今晚我就给你个教训尝尝。你们知道我的身份，你要是敢动我，我爸不会放过你的。不放过又怎样？老子烂命一条，老子还怕你？我要是能出去，我一定杀了你们！你说徐薇薇失踪了？哎，这孩子今天出去之后就一直找不到他。我给他打电话，他也不接。我已经派人去找了，可是一直找不到他。要不是实在没有办法了，也不能来麻烦您的。他从酒店离开后也没有联系过我。那他要是联系您了，还请您第一时间通知我。慕容华，你这个畜生，你放开我！慕容华，慕容华，微微，林阳，没想到啊，岳微微在我手上。你想要什么？不愧是昊天战神，果然聪明。你马上去警局撤销提交的证，否则你知道我什么都干了出来。啊，不要！你敢绑架微微，慕容华，我要他死！小松，你放心，此事。因我而起，我保证会将于小姐把猴孙带回来。李小龙，全身搜索，五分钟内我要知道于薇薇和慕容华的下落。只要我能活着出去，我一定杀了你们！不要害怕，秦阳要是在意你，他早就答应我的条件了。他要是不在意你，呵呵呵来来来，吃了他。这可是好东西！你你为我吃了什么？你吃下去就知道这东西的好处。半个小时了，秦阳还没有消息，他是你的了。小美人，今天晚上你是我的了，你是我的了，来吧。
秦阳都不要你了，你还替他守什么身？不如跟着叔父，叔父会让你快乐。秦阳，秦阳，秦秦秦阳，今天就不该让你活着离开这个酒店。秦阳，你是怎么倒到这儿？办这种人渣只会脏了我的屎，有人会替我收拾。秦阳，我好害怕。刚才你没来，我以为我这辈子见不到你了。抱歉，因为我的事情连累了你。我向你保证，以后绝对不会再有这种事情发生。我知道你有喜欢的人，我不应该这样抱你，但是我真的很害怕。没事，都是我的错。秦阳，我们以后能不能做好朋友？我知道我的感情对你造成了困扰，但是我真的控制不住我自己。我已经尝试接受龙国国王了，可是我心里已经有你了，真的装不下别人了。如果你愿意的话，我愿意把你当做我妹妹。你是个好女孩，只是我们相遇的时间并不是。秦阳，如果我在慕容雪之前认识你，你会喜欢我吗？或许吧。虽然。我知道这辈子你都不可能喜欢我，但是听到你这么说，我还是很开心。走吧，我送你回家。回来了，我们等你好久了。就你们，徐家人呢？就你们，徐家人呢？你恐怕是没命见过他。还想着报仇呢？人人敬畏的昊天战神，今天就是你的忌日了。忌日？你们真以为自己有这个本事？今日就不用你动手，我亲自治他，出是我们。哈哈哈哈哈！秦阳，我该说你是天真的还是愚蠢？五年前长生竟然能重创于你，你就应该知道我。就掌握你的弱点，今天就是你应劫的日子。月圆了，你的内力应该消失了吧？哼哼哼哼哼。没事，我能对付他们。都死到临头了，还敢说大话？这儿应该放的是我们长生的位置。站起来！你这是在命令我？我就是扔了，咋了？你能拿我怎么样？想死？想让我死？你可以来试试啊！啊，今晚我就让你为了我徒儿赎罪。今日过后，世上再无昊天战神。好，很好，记住你们说的话。既然你不想要徐长胜，连死都得不到安宁，就满足你们，放肆，杀了你！你们修炼的是什么邪功？对你还是昊天战神麾下的将，远红北海，五千门，我没听说过吗？虽然你们武功不凡，但是与我们相比，简直就是找死！战神，你快走。你既然没有内力，不是他们的对手。听见了没有？别让你滚！<笑>你今夜死定了。好，既然你们想我死，动手，使出全力试试看。真的，我们不敢。国五，风雷，震山，砸，受死吧！受死吧！<笑>呃呃哇！师傅，怎么回事？我咋不动他？他的身体好像被什么包裹起来了一样。怎么会？这不对呀！有，风儿，振山，你们怎么了？不用叫了，你的好徒儿们已经取信徐长生了。你杀了他们，不然还留着他们吃夜宵。不，老头驴。
，是哪一个？就是你！哦，怎么回事？秦毅明明没有内力了，你看我现在像是没有内力的样子。你是怎么做到的？我不可能记错。今天明明是你应节的日子，我又不是傻子，在同一个地方遇到两次，你以为？我会不知道你们打算吗？这一次，我提前一日封锁住了心脉，就是为了延后应急的时间。我给你个机会，在我父母的堂前和一百个小偷，也能给你个痛快。看来也是不愿意。你死了这条心，我死也不可能给你父母下跪磕头。行，你不愿意配合，我有的是办法让你配合。现在，你可以配合了吧？我说过，除非我死，我不会磕头的。就别怪我不客气了。啊、这、这、秦雅，既然对我说了这种事情，这点委屈你都受不了。当时死我父母的时候，就没有想过有这么一天。这、这，住手！你真以为我们来之前就没有准备吗？要是再不放手……我就杀了秦阳，你不要管我。滴水！我跟雪儿，过去，要不然我就拧断他的脖子。竟然敢威胁我，哼，怪你狠！秦阳，他们在我身上绑了炸药，想要炸死你。他们在我身上绑了炸药，想要炸死你。没想到吧，秦阳。你还以为自己赢了？我们早料到计划有可能失败，所以提前留了一手。遥控器在我的手，只要我高兴，我随时可以让你的女人被炸死。秦阳，你快走了，你不要管我了。你是我问题，我怎么可能忍受的伤害？雪儿，你相信我。好一出深情的戏码，不过可惜啊，你们两个都得死，都得给我的儿子去陪葬。关你儿子的人是我，你要对付的人也是我。碰到他，我愿意心甘情愿的被你炸死。心甘情愿？真没看出来，你还是个大情种呀！既然你有意想死，我可以给你这个机会。我给你十秒钟时间，你把炸弹绑到你的身上，我可以放了他。好。秦阳，我不能让你替我去死。乖，听话。绑到你的身上，否则我就引爆了。现在可以放他走了吧？秦阳，他走。站在那儿。现在你也不听我命令了。我走了，你怎么办？走。不行，不要。哈哈哈哈哈！秦阳，我终于等到了你为我儿子偿命的这一天。你死了，长生在地下就能瞑目了。你们要动手，就赶紧。我还是第一次看见有人着急去死的。我们走吧，我已经等不及，想看那被炸成碎片。青阳，你不是说你是不死之身吗？今天我就要看看，要是被炸成肉渣，你还能不能死而复生？走。王小姐。这身不让你进去，你就听他的吧。可是我不能眼睁看着他去死啊！你这样行动能力，肯定能化险为夷的。化险为夷？他们一旦按下那个炸药，要是爆炸了，就算他是不死之身，他也不可能活着出来的。慕容雪，我受你的男人上西天！爸终于给你报仇了，你终于可以上路了。我们慕容家是绝对不会放过你们的。<笑>你以为你还能活着离开这里吗？现在你也得死。我绝对不会让你们伤害他的。多嘴！别叫我。到你了。秦阳，秦阳，你没死。不对，我明明引爆了。炸弹呐、啊！炸弹，那炸死我，尔等凡人如何能想象到本尊的境界？你别管，不然我掐死！啊啊啊！秦、啊、阳，我我我认输！秦山，你可不能认输，你认输多什么吧？秦阳，你
真的没事啊？啊，我心脏有点痛。那那我带你去医院吧。谢你的，毫发无损。都这个时候了，你还用心情开玩笑，吓死我了。<笑>好了好了，你当了我五年，我才刚回来，怎么舍得去死？我先答应过你，我就会保护自己。那你最好说到做到。好，那我走吧。去哪儿？嗯，结婚。<笑>